，大姨，哎，这刚刚在外边，你怕不安全，这已经来到屋里了，那把银元拿出来我看看，行吧？啊，拿出来我看看，我看看。哎呀，你还别说，你这放的挺好。来来，我瞅瞅，我瞅瞅。哎呦，这老包浆，包浆看起来都非常漂亮啊。总共是十块。是吧？四块，这是三块，这是三块，这是四块，正好，数量对得上。这看起来这银元包浆都不错呀。他一眼开门，这搁家里都是传家宝啊，咋舍得卖啊？哎，你别提了。嗯。这老头生病。嗯。呃，这有一点办法，哎，不买这银元呐。你看，我晃都晃了几十年了。嗯。晃几十年了，我没人晃的多、啊。我结婚时候，啊，嗯、啊，带回来几十块儿了。几十块儿？啊、嗯，哦，其他的都卖了。没有卖，就、嗯、是说我四个闺女俩儿。哇，四个闺女、嗯、俩儿。啊、嗯嗯，哎呀，就是闺女结婚时候给她几块儿、嗯，二结婚时候给她几块儿。那不错呀。啊，这么十来块儿都放着嘞。哦、嗯，呃，这是碰到啥事儿了？要卖银元？哎呀，你别提了，老头不带劲，在医院嘞。嗯、呃，这给儿要钱嘞，娃儿也不来，娃儿，呃，一个人给他一，给给拿一千块钱。啊、嗯。呃，这四个闺女呢，是逼着来，一分没有。一分没有。嗯。那不应该啊！按理来说，你这俩六个孩子，应该，说实话都是多子多福啊。那你这可怪好。那这都你说老人生病了，没人出钱，这不行啊！啊，都不管，不管都不拿啊！啊，这娃儿呃，一个拿一千块钱，这带给他要，呃，娃儿确实也是没有钱啊，没有钱，我这，这原来叫交钱嘞，再交交五千块钱，交五千块钱，我没办法，咋弄啊？啊，这我年纪了，也挣不着这钱。那您这平常没钱了咋弄？不得找孩子们要点儿？哎，平常平常我都是拍到了跑着四个破烂哦，四个纸箱子，四个瓶子。不对呀、啊，你卖了管为这个生活。那你平常你这四个闺女还有俩儿子都不管你吗？平常也都没有啥事儿，还怪好，哎，不给他要钱。啊、嗯，我姐姐都是跑着十点钟一卖了，都管不着生活。哦，谁知道这人生病了，都不愿意管了。哎，都、哎、哎呀，啊，我拿点钱，他说他也没有钱了，闺女是一分没有。啊，我这没有办法了，我想你嘞，这还是结婚时候放的银元还有几块嘞。哎，人家都说养孩子防老，养孩子防老，那到你这可怪好，那你这养他们小。到你们老了，这一下还六个孩子都不管你们，哪有这样的？那你这孩子不行啊！特别是你们这这几个闺女，哪有这样的呀？那闺女给他一说，他说的，他是嫁出去，闺女出跑出去的水了啊。嗯，有啥事儿找儿子？哎，都叫去找儿。我的天呀！哎呀，哎，别说了，大姨，你这也挺可怜。嗯啊。按理来讲，说句实话，你都上法院去告他们也不亏，哪有说你不不养不养活自己爸妈的呀？啊！嗯、哎，不管告，你告了、嗯、你你告了，呃，对底下的小孩儿可没好处啊。那是那是，呃，这样大爷，您说您这情况都这样了，呃，啥也不说了，呃，我刚才看了一下，总共十块大头，板别呢，就这有一个，这个是甘肃版的。这个是甘肃版的，其他都是普通的板别。不过好在你这银元啊都没啥伤，并且这我看了这包浆都挺不错，老包浆，好多都是酱彩的。呃，我平常收的呢，像这种一块一千一，我一般能卖个一千二这样。呃，我也不赚您钱了，您这也需要帮忙帮助是吧？呃，一块给你按一千二。然后这个这个甘肃版的呢，呃呃，这个甘肃，你没事没事没事，嗯，咱说实话，碰到困难了，能帮一把就帮一把。这个甘肃的呢，另外再给你加两百块钱，嗯，行吧？好，哎，这这这你真是碰见好心人。哎，没事没事，一这说实话，大爷，这往后再需要用钱啊，有啥说啥的，还真得找你。
闺女找你儿子要钱，真是他们不给，你到社区缓一缓一，这不是个事儿啊，对不对？是啊，是吧？你说你这几十块银钱，他们你说就是闺女还有儿子结婚都给他们了吧？嗯，也是一碗水端平吧？嗯，对呀、啊。那你到到老了为啥能这样呢？对不对？啊，那闺女，他说他他嫁出去的闺女，他都不他都不管了。哎呀，没有这样，没有这样办事的啊，没有这样的。说句实话，是这样，啥不做了，我给你拿钱啊。好，你好，想弄点啥？你赶紧给我看看，老板，我怀疑我被骗了，被骗了。嗯，对，啥情况呀？这是，这是在哪买的？还买来的，买上，我是一个卖烧饼的。啊哦，卖烧饼的，对，在学校门口啊，生意还不错。哦，那生意不错就好。嗯，挣年的辛苦钱，你也知道，大烧饼起早天黑的、嗯。哦。然后呢，我卖了有两个月，我不是放那里有个钱罐子。嗯，那是。呃，有人想扫码了，他可以扫码；不想扫码，他就丢一块钱，吃几个丢几块钱嘛对对。哦，一块钱一个。啊，对。那。然后呢，我这两个月我一检查出来，里边有好些三分之一得有这种钱。三分之一都是这，嗯，对，啊，你以为被骗了？然后我不懂啊，因为上面写的是中华啥民国，嗯嗯，然后我都不懂这是啥东西，我也挣点辛苦钱，你想这这点的人啊，连我这种人的钱都骗，我就说那我得让你看看这是啥东西到底。我看着这样，我估计你这个摊位应该在小学门口。嗯，对对对对，是吧？特别大，我觉得初中生都干不出来这事儿。为啥？为啥？嗯，你没看这都是老钱币吗？中华民国九年，中华民国，嗯、呃，还有这一个是十一年的，嗯，这都是小银豪啊。这这些东西，我一个卖烧饼的，我懂这种东西吗？哎呀，这你没被骗，我跟你这样说，你这飞来横财啊，这是。为啥这样说啊？这是银的。这是哪是银的？这光牛这玩意儿，这看着那么新。你看一下这个，嗯，中华民国九年是吧？嗯，对，两毫银币，这是民国那时候的小银毫。对啊，我认识上银元，你知道吧？知道。袁大头、孙小头啊，这我那是一元的，这个是两角的，没见过。就五个这样的，嗯，五个这样的换一个袁大头，那我不是更亏吗？五个才换一个。我咋发现你有有点傻呀？袁大头那是银的，可不是说现在的一元呀、啊啊。民国的那个袁大头，一元银大头，你知道换算成现在的购买力有多少？你知道？那是七八百。嗯，并且因为那是老钱币，现在都涨价了。像这种，呃，咱不说袁大头了，咱说这个，这是这个是都是广东省的。你要是其他省份的，那价值就高了。呃，这种广东省的是，说实话，在银行里面数量最多，存世量最大。但是这一个就这品相，我估计也得百十块呀、啊。就这一个，一个一百块钱左右。这东西我怀疑它是假的，不假。用了百十年的东西不可能那么新。呃，这是我，我跟你这样说，我估计啊，这拿小朋友可能拿来家拿家里家长收藏的这种，这明显的有的是洗过的。嗯，你看这上面还带包浆。嗯。品相都非常好，嗯，品相。你说你等于说你一个烧饼换一个，换一个这个，这会是哪个小孩干的事儿嘞？这是东啊。那你反正不管哪个小孩干的事儿吧，这东西太多了。你要是偶尔弄一个，咱说说实话，这个飞来的横财啊，咱们可以接受。这你还不能，还不能出手呢。说实话，你还得给他留一留呢。这你这总共有多少个？一百四十个，我输了。一百四十个，嗯，对，一百四十个，一万多块，就这一万多块。对，这肯定是小孩偷偷拿家里面的这种当硬币，在你那儿买烧饼了。啊、okay. 哦，那应该是他看个，我也不会看那个钱罐子，他丢一个丢一个，我听见声响，我想着就是一块钱。你再放一放，这这现在你不能出手啊！这说实话，搁谁家里这一万多块钱，这也是一笔不小的财富啊。那我肯定要卖了。啊，为啥是要卖了吧？因为这小孩他拿着要骗我的烧饼，所以说这东西都是我的了。哎，那小孩有的时候可能不懂事儿，给你弄弄过来了。这意外之财，这都是我的菜。刚才你不是说了吗？啊，这东西我值一百块钱一个。啊啊，对不对？对，我给你九十块钱一个，中不中？咱俩合伙挣这笔钱。九十块钱一个。啊，对。呃，按正常来说，我肯定能要，但是你现在这种情况，我没法要。
。你说实话，人家小孩儿说不啥也不懂，把这当一块钱买烧饼了。你说你这现在已经知道了，你还要去卖，这不合适呀。就是我的菜啊，对不对？那实在不行，老板，你是不是感觉挣的少啊？嗯，五十，咱俩得半分。五十啊，对你五十一个五十块钱一个，我都卖给你。咱俩得半分。不不不不，我说实话啊，我建议。呃，你先还放着，万一哪啥时候人家家长来了，我跟你说，你还得退给人家。你好，想弄点啥？你看这是啥？我也不太懂。哇，这都是老银元呀、啊，这。我不太懂，看写的是汉字。这不对呀、啊，这。我听着你口音是咱们当地的呀。对呀、啊。这都是云南半月龙，不是咱们这边的东西。你这从哪来的？这个就是我前两天给俺媳妇儿结婚了，她是云南的，她带过来了。哦、啊，你媳妇儿是云南的，她带过来的。一家伙带过来几百斤这玩意儿，几百斤。嗯，对，她说值钱。我想几百斤的东西，那我值钱了。而且我听她家说啊，啊，她太爷爷的父亲，呃，咱这过去叫地主，啊，有土地多的叫地主。啊，对，他那跟咱这不一样，因为他那是山区，啊，呃、好多人集中到一个寨子，他是寨主。债主，呃，因为她是女性啊，女性一般给的少，啊、给几百斤啊，空运发过来，我花我一两千块。她，我听她说，她有阿哥几个阿哥，乖乖那一分都分一一几地窖，按地窖算。对，我的天啊！她不说之前这东西那么多，俺媳妇都那么多，她能值钱吗？这咋说呀？你要是搁银元里面，呃，这些东西啊。确实不咋值钱啊，我就说不。但是你要是多了，他就那个啥呀，你比肯定比运费多得多呀，贵得多。这是多？你运费花一两千块钱是吧？嗯。这你知道这多少钱一个吗？我哪知道？还不来问你吗？那你这一个不得两三百块吗？一个两三百。对呀、啊，一个两三百。你说真是几百斤的话，那可厉害了。这一个才十三克多，这是半元，云南省的半元，酷评三钱六分。一按现在的克数来算，就是十三克多点你要是一斤的话，那得有多少了？一斤多少个？一斤那那得几十个了。一斤几十个，一个几百块。对呀、啊，一个两三百。东西是老的，这么多，看来你这个你媳妇儿不是简单人物啊。她那寨寨子估计也是大寨子。嗯，我呃，她之前说的，我也没见过。啊、哦，那我去他。你没去过，你没去过他们老家吗？那肯定得去啊！都结婚了，他还不去嘞？我去他看了，哦、嗯，哎，那真真多，我认为多了不值钱。哦，那是，那这个银元啊，嗯、呃，说句实话，就这半元，你要换一个种类都很贵。就这个云南半元龙，它的这个价格比较低，嗯，是所有的这个龙洋里面吧，算是价格最便宜的。嗯哎，因为当时云南那边啊，相对来说，那在民国晚清的时候比较落后。你像咱们这边，你看家里面老人都放的什么袁大头，那、哦、地主家放的也是袁大头、哦、孙小头、哦，对不对？那都是一元的，比这个大，比这个大。嗯，在云南那边呢，好多都是这种半元。为啥？因为云南那边山多，搁以前不发达，穷啊。那一元的已经算是相对来说比较大的。大面额的钞票了，哎，大面额的钱，他们那边就就是你平常你不管经商或者干啥，一般都不用那么大面额的，就是半元都已经了不起了，哦，对不对？半元已经了不起了，嗯，所以他那时候那边做的啊，嗯，当时当地的政府铸造的这个一元的就非常少，铸造的主要铸造的就是这种半元，还有两角的、一角的那种小银行。哎，所以这个铸造量是最大的，并且当时云南那边咋说呀？他们那边军阀呀，还是相对来说比较黑心一点。嗯，他做的这个含银量呢，相对来说比较低。你要按正常的这种半元，嗯，他一般含银量应该在百分之八十六左右。哦，但是呢，他铸造的只有百分之七十。七十。对，嗯，比较黑心，所以他这个含银量低，再加上他的。铸造量大
存世量大，所以造成它在银元里面最便宜，两三百块钱一个，两三百块钱一个。但是你这个相对来说数量，只要数量上多，那也是不少的财富呀。那对啊，我本来以为云南多穷多穷嘞，我以为这玩意儿那么多都不值钱嘞。那不会，几百斤，张先生说一斤，一斤有几十个，一斤，你五百克嘛，四十个，三十多个，那差不多。哟，一个二百算六千块嘛一斤。对呀，一块块嘞。那看来你媳妇儿这陪嫁真是不少，<笑>那不少啊，不少。那这嫌麻烦，嗯、呃，那就别嫌麻烦了，好好放着，啥时候呃不想要了，可以随时过来找我。呃，不不不不，这不放了，太多了。啊，啥事儿你说的话到底怎么的？你那没事给你，那我就给你算一算，啊，数数数量，行吧？你让我说的真是这个心花怒放、啊，心花怒放。<笑>你这弄的，我就想找一个云南媳妇儿了。<笑>你好，想弄点啥？老板。你看我这银元光值多少钱、啊？银元能值多少钱？对。嗯、呃，你这总共是六块银元，数量对得上吧？对。嗯，你这银元从哪儿来的呀？这是我结婚的时候，俺爸给我的银元。哦，结婚的时候父亲给的，那这算是嫁妆银元了。嗯，对吧？对。嗯，看起来都是一眼开门的老的呀。呃，这为啥要出手啊？这，你别提了，这大过年的闹心的很。啊，俺老公好打牌。哦。这打牌借人家的钱。嗯。借人家的钱，人家撵到家门口了，天天搁家门口堵住。哦，你现在你说人家就要账的到咱家来了。对，天天去，天天去。这有一个，我看着有点眼熟，好像咱老公以前的一个朋友。嗯。女朋友，他这里哎，不天天走了，来来了走了，直接住俺家不走了。啊，在恁家不走了？对，住到那不走了。啊，走这过年这咋弄啊？是吧？我说嘞，要不然先给你两千块钱，不、啊、管没有多少钱。我说我先给你两千，先过年、啊、是吧？对对对。便宜，欠他两三万呀。他说啦，这年前咋着得给一万块钱，要不然不给不走。哦、啊，给一万块钱，不给一万块钱不让走。对，就不走了，就不走，就住了了。哦，你这意思就是把这些嫁妆银元先出手了，那啥把钱还他。对，先将他的钱先给了。那你给过两千了是吧？嗯，还得再给八千。对，那你这有点那个啥呀？银元都是老的，呃，确实能值点钱。不过这六块的话，估计八千块钱是卖不了呀。卖不了，卖不了，你看管值多少呗？呃，你咋不跟你老公联系联系啊？你老公没在家吗？你就是找人给他要账来，他会在家，联系都联系不上了，已经、哦、联系不上。对，我的天呀，那你这老公可有点那个啥，回来得好好说一说。本身就不能打牌，对不对？看着你们年纪轻轻的，应该现在应该是奔事业的时候，对吧？你就管得住啊。嗯，我先给你算一算吧，好吧？你这里面啊，你看总共是六块银元，有四块呢都是。大头，并且都是三年的，嗯，你我刚才也看了一下，没有什么板别，然后两块啊是小头，就开国开国小头，孙中山的头像，嗯，也没啥板别，都是普通版的，嗯，品相都说得过去，像这大头，我们平常收的都是一千一一块，四块的话四千四，小头呢我们收的七百，两块一千四，这才算下来五千八呀。五千八不说，那五千八得先卖了啊。那是，哎，你看这事儿弄的，嗯、呃，就就跟你老公确定联系不上，你让他给给你老公联系联系，看能不能宽限宽限。那他联系上了，他都不上家来了。哎呀，这事儿弄的，嗯、呃，那这样吧，刚才算的是多少来着？五千八是吧？嗯，我给你拿六千，行吧？我也最多只能给你拿这么多了。因为这本身这东西它没太大的利润，好啊，给你拿六千，那你剩下两千你自己再想想办法，行吧？能联系上老公是最好，啊，那肯定啊，又不是我欠的钱，哎，人家堵到家里了，那不是没办法了吗？电视里面我看到过，人家说要账的堵在家里面，说不走，这你说这这现实还真有这事儿，那有，哎呀。那我给你算算吧，好吧？哎，没事没事没事。哎呀，您好，想弄点啥？哎，我这不想再低调了。
啊，不想再低调了。我要改变一下我的这个生活状况。我的天哪，老哥，您这手上拿的是金条吗？小黄鱼，小黄鱼。嗯、对，哎呀，这可不是小黄鱼啊，老哥，这是民国的金条，民国的金条。嗯。它按它的那个规格来说，有两种，嗯，有一两的，嗯，有十两的，嗯，一两的那叫小黄鱼，哦，这种算是十两的，哦、十两的是大黄鱼，还是老板有见解啊、哦！我的天哪，你这东西从哪儿来的呀？从哪来的？我一直给身上装模了，装五年了，装五年了，我不敢放假了呀、哦，这些东西啊。我总感觉着放假了他不保险，害怕小偷给我偷走了。哦，小偷给你偷走了，放身上一直在身上。对，我说装身上装五年了，整整五年。说实话，我现在不想再过这样的生活了，我也想改变一下生活状况。一直不想过平淡的生活了，平淡的生活实在是过不下去了。哦，你这东西从哪来的？从哪来的？正规途径。正规途径。俺一个同学，哦，他爷爷的爹。爷爷的爹，那就是老太爷。搁过去来说，称为祖父。哦、哎，他祖父大人留下来的。嗯，啥都不多，就这金条多。他祖父看来也是大人物啊，国民党的高官，国民党的高官。对，家里边黄金比较多，家财万贯。对，那个时候啊，五年前他正好缺一批钱，哦、急用钱。你花多少钱买回来的吧？一万块钱。一万块钱，那个时候便宜。我的天呀、啊，老哥，我这样跟你说啊，嗯，就这种大黄鱼，嗯，呃，本来民国那时候铸造量非常非常少，如果说是真的，嗯，你这一万块钱买回来的，现在最起码，嗯，能值一百多万，你等于说你五年之间你翻了一百多倍，借您的吉言。啊，所以说我不想再过平淡的生活了，不想过平淡的生活了。嗯、呃，这样老哥，嗯，因为我拎着感觉确实有点重。但是，没有那种砸手的感觉，咱称一下重量行不行？你称，上称，称、啊，上称，重量非常标准。行行行行行。民、呃、国那个时候，黄金的含金量应该是不到这个百分之九十九点九。哎，不不不不不。嗯。呃，民国那时候，它的那个嗯，金条的含金量已经能达到三个九到四个九了。咱们以国家以前的冶金技术啊，嗯，还是相对来说比较发达的。嗯、老哥，您看一下，嗯，现在在秤上称的重量是一百零六克多一点。嗯、呃，先说一下啊，就从这个一百零六克上来讲、嗯，这个东西它就有问题。有啥问题？我不按克卖，我按个。呃，那是，嗯、呃，你要是现在的金子，肯定是按克来算。对。但是以前的金子，它有一个古董的价值，嗯，比现在的金子价格高的多得多。嗯，对,对。呃，先说一下，嗯，以前的那个两啊，嗯，它都是也算是一个计计重单位吧。嗯。嗯、呃，你看人家都说半斤八两。嗯、半斤八两嗯，嗯，跟现在的秤不一样。现在一斤是十两，嗯，嗯，在民国那时候，嗯，一斤是十六两，哦，然后呢，一两有多重呢？嗯、是三十一点二克，嗯，按现在的就这种克数秤来算，嗯，三十一点二克，十、哦、两的这种大黄鱼呢，嗯，应该是三百一十二克，嗯，现在只有一百零六克，你知道说明啥吗？说明啥？你先说明这个金条啊，嗯，它的材质不对。嗯，别开玩笑，你你说不起都名字。呃，你先看一下，就、嗯、就这这后面这，嗯，这完全就不是说把它融化成一根能出现的这种拉痕。这是我当时买的时候搁地上划了。那不不对不对，那你不像是划的。嗯，呃，老哥。我我有啥说啥的，嗯，我建议啊，嗯，你找你那个同学，嗯，把这根金条给他退了。那一百多万的东西，我再给他一万要一万块钱，我图啥？别看这根金条在你身上五年了啊，我现在负责任的告诉你，这是一个假的，不可能，呃，你不可能，嗯，你找别人再看看，我不要看。我感觉这个改变一下生活的状况也不是那么积极。那没事儿没事儿，你再找别人看看啊。参加保级嘛。行行行行行，老板，哎，看我这罐子搁我这里边的银元，我卖给你，你够不够我今晚搭牌？行，我先上手看看。你看了吧
啊，楼下 KTV 的，够不够打牌的？对，哎呀，呀，里面看来是银元啊，能拿出来看看吧？可以，可以。行，我拿出来瞅瞅。啊，可以了，可以。还真是几块银元。这一眼开门啊，袁大头，这个是十年的，有点小伤。哦，这个也是十年的大头，东西没问题。嗯，呃，咱这个银元是也要准备出手。对，银元还有这个罐子，还有这个罐子。呃，我再看看罐子。这个罐子，哇，大清光绪年间制。这都是老东西。这是从哪弄的？哎，这咋说嘞吧，老板？啊，这没挣钱根了。啊。这一段时间也不想出去挣钱了，不想出去挣钱，天天也没钱花。哦，没钱花。我昨天上那个院子，以前住的老院子、老宅子，我去里边儿收拾收拾。哦。那也不在了，现在。哦。我收拾收拾，我一看，有个罐子，我看了，怪好看的。嗯。我大概一看，我里边还有几块老银、老银元、老钱。哎，这种罐子一般以前都装茶叶啊，装装啥的。对。不过这个罐子，我从它这个。底子上来看，我觉得这个罐子应该不是特别老。这个罐子吗？对，不是特别老。从釉色上、釉水上来看，不行，罐子不老、嗯。不过它这个里边放的这个银元啊，是老的。这是老东西。这个是开过小头，品相也不错。一眼开门，这是啊，都是奶奶留下来的。对对。呃，这奶奶留下来的东西，这可都是传家宝啊！为啥要出手？我说了吧，我这一段时间给俺几个朋友打牌啊、嗯，我连输三天了，连输连输三天了，连输三天了啊！我今天我感觉运气特别好，因为啥嘞？我一去俺那院子里边，哦，一翻翻出来宝贝了，翻出来宝贝了啊！肯定运气爆棚了，运气来了。对，我今晚上要去一雪前耻。<笑>呃，按道理来讲啊，你看该过年了，跟朋友之间玩耍玩耍，那很正常，对，打打牌干干啥的，是吧？但是你说你卖传家宝，然后去玩牌，这、啊、说实话说不过去呀、啊。这些东西在我手里，我要了没用，我去拿了这卖你的钱，我拿了钱去请他们的钱，这都得劲。哦呵呵呵呵，哦。那我这样吧，我先给你大概估估价。好好，你要真是确定要出手了，我可以给你收了。好，哎，呃，这刚才看了一下，总共是五块银元，五块银元，四块都是大头，四块大头，一块这个小头，大头呢，一般我们收的现在一千一一块、哦，但是你这里面有一块，这个品相差点，你看上面还有这个划伤，包括下面也有一个小磕碰。嗯，所以这种品相我们就会便宜一些，嗯，这也就八九百块钱那没事。嗯，然后这三块可以给到一千一。啊，那可以啊。啊，一千一。呃，另外，然后再说一下这个小头，小头也没啥毛病，这个可以给到八百。啊，八百。哎，品相不错，可以给到八百。那，嗯，加在一起也能有个几千块钱。你刚才也说了，过年离过年应该还有十来天。对。我建议啊，你可以把这钱卖了，嗯，留一留，等着过年用啊。你说你，这这你奶奶好不容易留下来的宝贝，你说你卖了，嗯，晚上打牌，咱赢了肯定好，对不对？皆大欢喜。你输了呢？这必须得赢，必须得赢。好得很，运气好。我拿了几千块钱，就让最少得赢五五四五万。四五万。对。哇，厉害厉害。那行，我不耽误你发财，那我就给你算一算。好，干干干干。啊。不要现金啊！啊，那行行行行。您好，想弄点啥？老板，我这有一个银元，你收不收？有一个银元，嗯，我先看看。哇，是一枚北洋龙，品相还不错。暴龙鳞，高额头，这个壁面啊全深打，字面也不错。没有伤，银元不错，状态非常好。呃，你这块银元从哪儿来的呀？
前几年不是期末考试吗？啊，我我英语压子都考了全班第一名，考了一百一十八，全班第一名一百一十八。对啊，哎、哦，不对啊，你这不是满分应该不是一百分吗？你怎么考一百一十八呀？那我也不知道啊。啊，应该是现在初中改了，满分一百二十分。哦，你上初中了？对。啊，今年多大了？初三。上初几啊？初一。哦，初一。哦，这这这考试，那你意思是你父母奖励你的？不是，是俺爷爷奖励我的。哦，你爷爷奖励你的？说长大娶媳妇能用得上。哦，一份以后长大娶媳妇可以用得上。<笑>看来你爷爷啊想的非常远。非常周到，呃，那不对呀、啊！你爷爷说以后让你娶媳妇儿用，这这不是才给你没多长时间吗？这为啥要卖了呀？俺爷爷老家老花镜用好长时间了，嗯，那我前那我前几天嘞，老花镜摔了一下子，摔裂了，摔裂了，那我那我但是他没扔，继续带着，哦，那我镜面都有点裂，哦，有点裂了。那我想把这个银元卖掉，给李爷买一个新的老花镜。哦，想把这块银元卖了，然后买一块给爷爷买一个新的老花镜。你还别说，这小朋友非常懂事儿，小朋友做事儿做得非常好，应该值得表扬。但是你要用这个银元去换老花镜的话，有点大材小用了，因为这个银元啊，价值相对来说比较高的。当时你爷爷不是说了吗？以后娶媳妇儿能用得上？但我现在才十三啊，娶媳妇儿还太远了啊！娶媳妇儿还早着呢啊！<笑>呃，你这样，你把这块银元啊，还拿回去，好好放着。呃，你可以平常，呃，给你父母要点零花钱啥的。俺父母都在外地打工呢。哦，在外地呢，啊，没在家。呃，那这该过年了，也该回来了吧？对，过几天就回来了。哦，过几天就回来了。那你这样，呃，等过几天呀、啊，你父母回来之后，然后给你父母要点零花钱，用那零花钱就能买那个老花镜，因为老花镜用不了多少钱，是吧？我还是把这个银元卖了吧。卖了。俺爸妈在外地挣钱也不容易。哦。我就不跟他们要零花钱了。哦，别说了，小朋友真懂事儿你看看。还知道还知道父母挣钱不容易，啊！你爷爷咋了？俺爷爷说了，以后我考全班第一喽，还给我一个银元，卖了也没关系。哦，嗯，看来你爷爷收藏的这个银元不少，以后考第一名了还给银元，啊，是这样吧？是，嗯，是这，呃，那你给的越多越好，是吧？咱们每回都考第一名，每回都能得到银元的奖励。嗯，但是这个你爷爷也说了，让你以后留着。你这样，你平常就一点零花钱也没有吗？平常没有多少零花钱，没多少。你慢慢攒，攒够，因为这个老人的那个老花镜啊，可能一二十块钱啊就能买一副。你都攒够了，你到时候直接给你爷爷买一个得了。这个银元啊，你就拿回去。等你以后长大了，哎，攒的银元多了，你每次考第一名，爷爷给你的银元多了。以后你娶媳妇儿的时候，你需要出手银元了，你再过来找叔叔，行不行？好啊，来，东西你还留着。哎，别别别，先别着急，我等一会儿给你拿个盒子，因为你这样拿容易破坏他的品相，比如说你掉地上了，或者是地上有划伤啊，或者啥的，对他的这个价值啊有影响，好吧？等一会儿叔叔给你拿个保护盒，好不好？好，嗯，那行。赖老板，你赶紧给我看看，这值不值二百块钱？值不值两百块钱？嗯，老哥，这是啥情况呀？哎呀，这是我今天早上收了快递啊，啊、哦，就是让我还是到付，让我付二百块钱，付两百块钱。对，我想给你拿过来点，你想看看。哎，你看，瞅瞅，这是在网上买的吧？这我买的东西，这我一拆开之后，这不是我买的呀，这不是你买的？对呀、啊，不是你买的，人家给你寄过来了。对呀、啊，他还让我付二百块钱，你说这钱花的冤枉不冤枉？哦，等于说你就付两百块钱，我看你那一大箱子。对呀、啊，我等于百十个了还。哦，百十个啊、嗯！哎呀，老哥，等于说你没在网上买这些东西，然后快递员直接给你寄过来了，然后就收了两百块钱快递费。对呀、啊。
，这二百块钱我今天来了目的，看我花的冤不冤，花的冤不冤？哦，找不好被被骗了。哦，你害怕被骗了？嗯，觉得这些东西不值两百块钱。这该过年了，这快递啊，有些都是专门骗人的。哦，我知道。二百块钱。对，有的到付专门弄那些垃圾东西。对。所以说这些东西，我就看看到底是是不是真的。哎，哥，我现在先给你吃一个定心丸。嗯，这些东西都是真的，都是真的。对，并且价格不菲，像这一块大头啊，这个一千多，一块一千多，你这一百多块十几万，怪怪，这会不会是快递员给弄错了呀？不讲是是不是弄错了？上面写的是不是你的电话号码吧？是我的电话号码，还是我的名字？我这也是发大财了、哦，发大财了。对，我没想到二百块钱我给中彩票了。那你要是咋说呀？那确实是飞来横财。嗯，但是这个财啊，咋说呀，老哥？这这这太多了。嗯，我觉得你还是得给那个快递员联系。嗯，为啥？这不是说三百五百的。你说弄个弄个东西，你说咱得到了就得到了，嗯，这一下十几万，嗯、不是一百多枚吗？对呀、啊，一十几万的东西，老哥，嗯、这不是说你你上来就想捡漏啊？哇，里面你看还有其他版、嗯，甘肃版的更贵哦，甘肃的像这个估计得两千左右吧，一两千。对，你这这里边如果有值钱的，估计价格更高。不是你得那个啥一点，不是你这说半天了，我一直没搞明白啊，我去有收租带偷。是不是往那一坐？我怀疑是不是谁给你记错了？没有，这上面那你这你你跟快递员联系联系，跟快递员联系联系，不是这东西是对的。我刚才看了一下，嗯，这都是真的，并且都是苹果级的。嗯、哦，这是公博的盒子。哦，我去我都说过去有收租带头，现在我这冒半天的给我了，我咋往再给他联系呢？呃，我觉得是，你看你跟那个寄件方，嗯，就是寄件方联系一下。看不到啊！你没事，你找找找找，要不然跟快递员联系一下。这不是，这价值太高了，这价值太高了。不是说你，你说真是值个三百五百的、嗯，咱给拿了，这都不要紧。嗯，这一下十几万、一二十万的东西，这开不是开国际玩笑吗？嗯，对不对？那我不联系。啊，是你要是感觉是真的，我先放了。他要是过来找我，以后再说。他不找我，我不是发财了吗？呃，那你先放着也行，或者是你报警也可以。但是这个东西，为啥这价值太高、嗯？你想一下，你是一二十万的东西啊，这，嗯，开玩笑呢，对不对？那不是，我感觉你是不是看错了？我没有看错，是不是这个假的、这个？呃，不不不不，这不假，我随便拿一个，你看，嗯，我搞这个的，这一眼开门就不看盒子，咱就光看冰，这一眼开门的东西、嗯、都是真的，真的，这像这个就是一千多块钱，这个能值多少钱？一千多万、嗯，一千多，对，我们收现在这个，我们也收到一千二。一千二一块，我们收一下，你算一下，这这这这么多东西，你好好跟那人家联系联系吧。这这东西你不能，说实话，不能单独处理，不能单独处理。对，那反正我感觉着吧，啊，这个东西<笑>你感觉要发财了。对，发财了。我正好这今年过年没钱，今<笑>年没挣到啥钱。不是老哥，我建议啊、嗯，你先报警。你这这不，我先再说吧，我先回去再说吧。嗯，为啥呢？因为这个东西他都给那收租带头呢。那那那行那行那行。你好，想弄点啥？你好，老板，这是俺盖房子挖出来的，你赶紧给我看值多少钱？盖房子挖出来的？嗯，对。要盖房子能挖出银元来，嗯，你这运气别说了，真好。那是，那我这运气肯定好，还不是俺家盖房子啊？替别人盖房子啊？哦，你给别人盖房子啊？从人家那儿挖出来的？那是嘞。那人家主家没要吗？<笑>这东西谁都知道，挖来的东西他又没见，他没在场，哦，那就完了。哦，你们那了？嗯，总共挖出来，应该是一，应该是一百五十六块，一百五十多块。嗯，俺俺那个小队是六个人啊，我分五十六块，你分五十六块？啊，不对啊，你们不是说六个人吗？对，不得是平均分吗？嗯。第一，我是队长；第二，今天这老头儿好糊弄，你这脸上说话都可以了。哦，队长，嗯，领导呢，得多分点。嗯、这个东西，<笑>我我来分呗。你别说了，你这运气杠杠的。嗯，我经常挖出来的那种，反正铁啦、铜啦，或者说那铜钱啦，啊、嗯，还有那黄不拉几的铜板啦，啊，我没挖出来过这，我不太懂这之间。我跟你这样说。以后你挖着，不管是这个银元也好，铜钱也好，都留着
，留着，你可以到时候可以拿过来看看有没有值钱的。那肯定的，我对不对？那你别说了，你们盖一个房子一般能挣多少钱？我们不是盖房子啊，我们是扒房子。扒房子，你们扒一个老房子能挣多少钱？扒房子，我们还得给主价钱呢，还得给主价钱。对，但是我们这些钢筋啊，还有这个砖头啊，我们自己拉着，再给他清理房地。哦。哦你们给他清好场地，里面的东西是你们的了。对，给他一千块钱一般。哦，还得给主价钱。嗯，对。我还以为那八房子现在得得他们给你钱呢。嗯，不不不，原料给我们了。哦，明白了，明白了。别说了，我估计啊，你就扒出来这银元，嗯，比你那八房子得到的砖啊啥的，比那值钱。嗯、那这关值多少钱？我给你先看看啊。嗯。你这里面你看有一个北洋龙。呃，这个北洋龙怎么着不得值个几千块？多少钱？几千块？几千块？对，具体都几千。你像这个品相一般吧，那不得个三四千块钱？呀，这主要是就三十千吧。嗯，这有点小伤，没伤的话价格会更高一点。嗯，这一家伙顶我扒两套房子。那你还有大头呢？嗯，呃、大头一块儿像这样，我们收的话就一千一。一千一，对，一千一一块，那你这五十六块，龙的有多少？这谁记这啊？没数，我不知道，我管知道他们长得大小一样啊。那小头相对来说就便宜点，嗯，小头一块像这种也就七百块钱，七百，对。呀，那我还最低的算，我还三万多了。那是呀、啊。<笑>你扒一套老房子，我估计你挣不了三万。<笑>那不要三万了，能挣点两千块钱。主要是几个人得分啊。对不对？你就队长就多拿点，估计也也弄不了多少钱。这一说，我不能再给他们分了。我本来给他们开的工资都高，还管饭啊。这一二十块，一万多哎呀，我哎，那那是，那你最最低得一万多。你二十块，你就光大头，嗯，他也得是吧？得两万多块钱呢。嗯，不中不中，明年我再找他们那老头要了。哎，那不合适，都分都分下去了，对不对？是，我越想越亏。嗯，这本来都应该是我的东西，附属物都是我的。那你不能这样。他们都给我干活了。你不能这样说呀！你要按正常来讲，说句实话，嗯，你说你你得二十块就得二十块，你应该剩下的你得给人家主家呢。附属物都是俺的。啊，都是你们的。上边的东西都是俺的。啊，只要人家你万一挖出金元宝来呢？那没有挖出来个金元宝，也第一次挖出来的。<笑>第一次挖出来银元，嗯，别说，以后你得注意点了。我碰见人家那老房子，你得好好看看有没有这银元、啊、银元宝、金元宝都有可能有。那咋说？我这个行业挺好。嗯，咋弄？这这是要不要出手？出了啊，卖给你。那我就给你算一算。今天这个好日子，我去喝点酒去找朋友。那行，那行，那行，那我就给你算一算啊。好好好，谢谢你。好嘞，好嘞，好嘞。分时期，哎，你八七八十年代，他有七八十年代的造假的这个方法。七八年代不咋造假。哎，有，我跟你说为啥？嗯、那时候刚刚改革开放，咱们这边没人要，要也是买回来之后卖到南方广东那边的商人收收了之后，他就卖到香港，卖到台湾，你知道吧？那时候收的比较便宜，到咱们这边来，咱们其实因为咱们这是中原，中哎，对，咱们这边中原。以前地主很多，中年人多，人口多呀，地主也多。在到到到谁那，那我看就就一腿的，卖六十。对呀、啊，你在在咱们这边十块八块，十块二十给收回来，到那边能卖个五十六十，高的时候能卖一百。啊，六十，对不对？然后呢，那时候咱们这边人也很聪明啊。去两趟逮住了。判了三年刑，打了个知书呢。啊，我没去。那以前搁以前那叫偷鸡倒把。<笑>对不对？哎，不叫反。哎，对呀、啊，上黄金那那这个黄金以前也不能不能这样，不能个人买卖。你买只能买国营的，你个人买的那那都是九次黄金。这天晚上不弄了，就当年判了好几年了。咱们这边人也非常聪明，不单单是我们河南，因为咱们这一片河南、安徽，包括山东，哎，这一片本身平原比较多。你看人家收，你这次收了，咱们东西都卖给他了。下次人家还过来收，咱没了咋弄？开始有人想点子了，就那个老爷子刚才说的，翻杀，最简单的造假方法。造假以前他一下翻了很多呀，往往地里一埋，有时候就这种绿绿色的包浆，不知道咋弄的，反正是弄点，反正是化学的吧，他一下给起来了。有时候人家不懂的给卖了。
，卖了一批之后，人家回去去去卖给那个，你比如说香港啊，那个台湾的那是是商人，人家一看假的，下次不来收了。很多，那你不来收了，你卖不给，你卖不了外地人，开始了，该卖给本地人。那你不能说弄那假音乐倒在自己手里啊。嗯，哎，就是这样的，因为那时候他比音乐比较便宜。那不没一万，去中国没大钱嘛，去印尼买那美国大钱。嗯，对你只要是银的，一般都假不了。对，哎，你到九十年代之后，哎，就上一批的那种假音乐做的太粗糙了。刚才就说了，一地上往地上一摔，烂了，哎，那太次了。然后后面就开始，就像我敲一下声音啊。就像这种银元，它不是银的，它也算是铜合金。嗯，我不知道你们有没有听说过那个白铜。这东西是非常不多的，就有的是红铜。呃，这个六有有白铜，我看有，确实有红铜。这这种包浆的应该是红铜。呃，干出来，它是喝六十七。嗯、呃，老爷子，我给你这样讲，喝酒装酱。呃，不不不，你你听到那那就是那全部都是野史。我跟你这样说，呃，虽然民国那时候很腐败，嗯，造币就咱们那个袁大头三年、八年、九年、十年，嗯，你知道袁大头为啥为啥受大众喜欢吗？因为他的含银量标准，他就达到只要是官官版的，他就达到百分之八十九，他跟国外的银元是一模一样的。你像云南那边造的，你就晚清云南造的银元，为啥大家不喜欢？因为它的含银量低。你就那个云南半圆龙，含银量是最低的银元，它也是达到百分之七十左右。老百姓不傻，你说你达到六十七，你开什么玩笑？甘肃版的大头确实比中央版的要低，百分之七十五到百分之八十之间。因为那时候虽然说都是民国，但是呢，其实西北的那些以前的军阀。只是说，我名义上归中央管，但是我可以造币，造币他就想想多挣点钱，他把含银量往下拉的低一点，但是他不敢说，你说你搞到搞到百分之六十，那老百姓老百姓以前都是看银子的，一吹，听声音就能听几层银，嗯，啊，听几层银，你说你搞得太低了，老百姓不认的。搞民国的时候不是说光有银元，还有银锭，还有银锭，它属于过渡期，因为本身咱们。你在那个晚清之前，晚清那时候，晚清那时候，银元刚流入咱们国家的时候<咳>，咱们国家以前所用的银币，所用的银两都是银锭，有小银锭，有大银锭。小银锭它是税银的，你往上一两以上，它有一两银锭、二两银锭、三两、五两、十两、二十两、五十两，它有这样的。那银那银两那个银锭，那都是竹银的呀，含银量百分之八呃百分之九十八九十九。国外的那个银币弄过来了，它那边是含银量百分之九十左右，换人们的银锭，咱们吃亏啊！咱们国家也开始造这个了。一百银元都对啊，给九十银元嘛，给九十银元，他又加了十斤假，不是加十斤假。呃，银元为什么要加铜？它不是说因为加假，竹银太软了，你来回流通，稍微没磨几下，没磨几下，它就把那个上面币啊啥看不清了。就加点铜，增加它的硬度。你好，想弄点啥？哎，快叫我气死了！你给我看这东西能不能值十万块钱？能不能值十万块钱？对，看来这盒子里面东西不少值钱。这个我不太理解，<笑>这是俺姐夫的。哎呀，从这六块银元上来看，你姐夫肯定是银元爱好者。这个应该是吧？我看他老是玩这些东西。嗯，造笔中厂。立龙一角，这个也是造种。这边是一个正银半两，小富，曲笔民 A 五零的，这个是二十六年的北洋龙王。嗯，能不能值十万？嗯，对。这你姐夫给你的时候就没给你说这些价值吗？这啥？这不是俺姐夫给我嘞？啊，俺姐夫这人呢，都。说话不算啊，阴险小人啊、哦，啥情况呀？之前啊，答应我说的，结婚的时候啊，叫他的房子腾出来让我住，腾出来让你住啊？对呀、啊。那他们住哪儿？那他是他们的事儿了
啊。然后呢，我那开了个对象吧，这过年了，该下礼了。我了，我还看嘛，那那烂房子，那住过嘞。我结婚大喜了，我咋能有旧房子嘞？对不对？哦哦哦。我这叫他给我拿十万块钱啊，先定金。然后吧，俺姐夫扭扭捏捏，扭扭捏捏，就蹦来俩字儿：没钱。没钱。谁家小舅子结婚，姐夫不出钱，又没给他要多，就要十万块钱。就要十万，那十万给你要的太多了吧？多啥呀？他这租房子我都不想要。最后啊，叫我气坏了，俺俩大吵一架。啊！我感觉这人不行。我看他老喜欢玩银元，啊！我都带着他的心爱之物给他拿走，让他也难受难受。哦，你说你这些银元是偷偷拿出来的，不是你姐夫送给你的？嗯，不是不是，我都想恶心他一两。哦，你准备把这个给他卖了？对。我的天哪！你都不知道这些银元的价值，就敢偷偷拿出来？我肯定不知道，又不是我玩的，我看他老喜欢玩啊。我先给你估估价，嗯，好，好吧，好好。呃，你看啊，这里面有两枚造种，然后这个是一个立龙一角、嗯，这三块啊，呃，我估计应该在都在两万左右，这三块起码六七万。行行行行行行。那我这十万块钱就着落了，那三块是不是也得值六千万？那这三块里面，这个小富相对来说便宜点，估计也在两万左右。哦、嗯，呃，这两个就贵了。嗯，这个是大头里面的曲笔民、嗯，你看这个民字，它这一竖，弯弯曲曲的。嗯，曲笔民，甘肃版的曲笔民，这个价值也非常高。PC 给了个 AO 五零，像这一个，最起码在五万左右。哎，乖了，真贵吗？这小五万左右。然后这一块呢，这个是北洋龙里面的二十六年。嗯，北洋龙有二十五年、二十六年、二十九年、三十三年和三十四年。嗯，三十四年的北洋龙啊最多，二十六年的最少，所以叫龙王。这个虽然说，呃，没给分给个九二。嗯，但是这个也能值个五六万。乖乖嘞，我都说完，这个姐夫是个阴险小人嘛？啊，给他借点钱不借，扭扭扭捏捏的说没钱，这一家官值二十万，那差不多，<笑>那你差不多二十万上下。哎，都该我用这笔钱卖了吧，卖了。呃，不不不不，这个估价呀，我可以给你估一估，嗯，并且这些币我刚才也看了一下，东西也没啥问题，嗯，但是收的话，我还真不能收。嗯、你要是说你跟你姐夫一起来，嗯、来到我店里。呃，这这，咱们价格都好商量，可以谈，哦、是吧、哦？但是你说你价值二十万的东西，你说你偷偷拿出来，哦、嗯，要卖给我，我也不敢收啊，哦、对不对？<笑>我不没法收、哎。我建议回去跟你姐夫、嗯、跟你姐好好商量商量，嗯、是吧？你反正是马上要结婚了，嗯、哦，对，你弟弟结婚，你当姐姐的、当姐夫的，怎么要帮衬一下？对对,对,对，对不对、嗯？你要说你偷偷拿，这性质完全就不一样了。这个东西我实在是收不了，这是啥原因啊？收不了？呃，因为这不是你的东西，我没法收。你要这个东西，你姐夫拿过来，我肯定收。你这话说，我给他吵了一架，我看他怎么拿过来。嗯，这是不好意思，来来合起来，还是你的东西。我发现你这个人跟姐夫一样烦人。不说你早说啊，就是浪费我的宝贵时间。我不好意思，不好意思，不好意思。来，老板，抓紧时间给我看看这个能不能卖一千万？一千万？对，我的天呀、啊！嗯，这是这是啥呀？这是黄金大头，黄金大头。对，这我这整天见的大头不少，嗯，不过都是银元、银大头，那些东西太多了。这黄金的我是真没见过。哎，你这举世无双哦，举世无双、嗯。看来这是家里祖传下来的。我跟你说实话啊，啊、哦，这还真不是假传的。不是家传的，从哪能拿来的？从哪来的？工地上，工地上。今天早上啊，运气特别好啊，碰到一个七十多岁的老头啊，七十多岁的老头二话不说上来都问我要不要黄金，上来问你要不要黄金，指着他那里边的工地，他说这是他今天早上凌晨的时候才挖出来的，从工地里面地底下挖出来的。对，你看这个颜色对，因为啥呢？黄金百年了它不变色，这说明它没氧化。呃，那对，黄金啊、嗯，你不管放多长时间，对，呃，不管是在地底下也好，嗯、或者是在家里放着，嗯、呃，也也好、嗯，但是它确实是不会氧化，不会变色。你说的很对，我一看，这要发财的节奏啊，哦、要发大财的节奏。呃，<笑>那你发大财，你
，你就说你多少钱买回来的吧。他掌头给我要一万。哦，嗯，上来就一万块钱。对我这一领，这可没有一万块钱的黄金啊！我这个人聪明啊、哦，脑子里全是智慧，脑子里全都是智慧。最后给他俺俩拉锯战，拉拉拉拉半天，一千块钱成交。哦，就讲价，嗯、一一千块钱拿走了。他不识货，俺家以前有银元啊，老头，老头不识货，他不能。那确实，你就一个普通的银的大头，现在也得一千多呀。那都不行、啊。你这黄金的大头花一千块钱买回来，真的是赚大发了、嗯，捡大漏，捡大漏了。嗯，但是老哥，嗯，呃，咱刚才说啊，你捡大漏赚大发，嗯，这就是建立在这个大头得是黄金的，对，真的，嗯，对。但是这个你就没有拎拎重量嘛？重量够。以前黄金的大头，你看比咱普通的大头不，你看也对，对上号了。哦，哈哈哈哈哈！你别笑。呃，那你有没有考虑过一个问题啊？那个黄金比银，嗯，重啊。银的密度十点五，黄金的密度是十九点三，嗯，基本上差一倍了。如果说这个东西是黄金的，嗯，虽然说比普通的大头确实薄了一点儿，对，但是我觉得啊，最起码也得个四五十克吧。也别讲四十克还是五十克啊，这个东西啊，因为。他没法验证，不管烧也不管剪开，你一剪开破坏了，我这一千万咋弄？<笑>你别拿我没。呃，不用不用不用，老、啊、哥，我就从他这个重量上断定啊，啊我觉得他就不是黄金的。你平常拎的银的拎拎时间长了，你看拎着我这黄金、啊。他连银子重量都没有，金子你不管是大。小或者薄或者厚，嗯、连在手上，它都有一个压手的感觉。嗯，这轻飘飘的，连银子的重量都没有。你这啥意思？您明说。说实在话啊，嗯，你这一千块钱啊是打水漂了、嗯，你这是应该是碰到骗子了。不不不不不，人家骗子根本骗不住我，骗不住你。啊，你能能，呃，这就叫啥呀？贪小便宜吃大亏。嗯、这要是黄金的大头，那确实几百万、上千万不在话下。嗯、对，但是可惜这不是黄金的。我个人觉得呀，嗯、这应该是黄铜。不不不不，颜色虽然那么黄、嗯，但是跟黄金还是差点意思。你这凭啥说我这东西是假的嘞？我看你这个人都是假啊。你这你没看好我这东西，这真人真材实料，你说是假的，你啥意思、呃呃？不是，老哥，你先别激动。嗯，我就说啊，这个黄金，嗯，重量它就不对，嗯，所以这个我觉得是还是黄铜。那不对，你找机器验了吗、啊？我没有验啊，你没验，你搁这凭空口无无凭，知道不知道？这叫胡编。我这是凭经验，嗯、个人经验。你你的经验，我跟你说，太浅了。哎呀，那那你没事你找高手给你看看，我肯定找高手去。啊、哦，那行那行。这个人我跟你说，说话太不靠谱了。啊、哦，行。哎呀，您好，想弄点啥？老板，你看看我这两块银元能不能过百万？价值过百万吗？对。我的天哪，这两块银元不简单啊！能打出来，拿出来看看吗？可以。这两块都是袁世凯的戎装像。一个是岩香共和，另外一个好像是飞龙，品相还那么好，嗯，从哪儿来的？上个月，俺男朋友去俺家去定亲去了。去家里定亲？对。啊。然后听他父母那边说的，家里面有钱是可有钱啊，就是这种。都是这种银元，都是这种银元，收藏了很多。哎，他说的非常值钱，他家里没有去换成现金，如果换成现金得上亿。上亿？对。我的天哪，银元收藏银元能收藏，总共加在一起能价值上亿的话，那说明也是一个大收藏家呀。那。这是不是我也不太清楚？那这样说嘞，那这两块银元是啥情况？啥情况啊？这不是上个月全家去定亲去了，说嘞没有来得及换现金，哦，没有拿钱，哦，然后拿了两块这，说嘞一块都得值一百万，一块值一百万，对，这两块就值两百万了，对呀、啊，哦，这等于说这两块银元啊，算是定亲的彩礼了。是嘞，你说的非常对。我的天呀，那他他这家里确实不简单，彩礼都下两百万啊、哦！呃，那你今天拿过来是啥情况？这放假嘞，有大概一个月了。嗯，我左想右想，人家下里都是现金，这东西我也不懂。哦，我说嘞，他
他以前俺家里面也有，说的才几百块钱一块，咋可能这一一个一百万？哦，明白了，确实，以前老人啊，嗯，很多都放的都是那个袁大头啊、孙小头啊那些类的，那确实以前价格也不高，几百块钱一块很正常。但是这个跟普通的可不一样啊，真不一样。这俩都是原相银元里面的，咋说呀？大名誉品，军阀币。嗯，这一个是原相共和，一个是，呃，原相原相飞龙，这确实，如果是真品的话，一百万说的都低了，因为一百万左右的，就像这种品相，那都是普通的，这俩都不是普通的。你仔细看，这个银元人像，就大概四点钟方向都带签字，这个飞龙带签字，这个共和。也带签字，这签字版的都贵得很，一个都几百万，都几百万吗？对，嗯，但是那得是真的情况下才才能值这么多。但是这两个，我觉得有点假，有点假。对，你看这边尺，这俩银元一模一样，边尺没有一点变化。我听着这声音，我感觉含银量都比较低，因为这种银元。嗯，基本上没怎么流通过，呃，当时铸造也算是一个纪念吧，呃，纪念意义，所以流通的很少，含银量都非常足。像这个，我听着声音，我感觉就含银量应该只达到 70% 左右，所以这个东西，我个人觉得是假的，只能算是真银假币。看看，看看，它都是假的，能值多少钱？假的那就不行了。像这假的，一块一两百块钱，一两百，对，一两百可不是一两百万，那差的太远了。那你说这那真差太远了。我说这，自从他给我拿过一两之后啊，我都感觉横竖不对劲。横竖不对劲对，那我也觉得不对劲。你回去找找他们问问，或者是你看啊，呃，不行，把这两块银元给他还回去，要彩，给他们要彩礼钱也行。或者是啊，你再找其他人给你看看，确定了这东西是假的，那说明啊，这这一家人人品不行，对不对？不能拿假东西糊弄人啊。对啊，你说的是的，啊、这一点都不假。他拿这假东西，我也不可能，是吧？那对，那对，那对。您好，想弄点啥？老板，看我这块银元值不值二百万？值不值两百万？对。我的天哪！哎，扬眉吐气的时候到了。扬眉吐气的时刻到了，这个是北洋龙，三十三年的，特别骚。嗯，老哥，嗯，你这块银元从哪儿来的？从哪来的？正规渠道，这是俺爷他家传的，也算是我家传的。哦，呃，爷爷他们老辈儿传下来的，传家宝啊，给你了。对，那谁跟你说的？这个东西能值两百万呢？俺、啊、爷给我的时候都说了啊，这个银元啊，以后结婚生子、买房、买车，随心所欲。哎，他给我说了啊，改变你的人生。对，但是我当时不是太相信。哦，不是太相信。嗯，我那你一块银元，他不可能改变我的命运啊。<笑>那是很难改变命运，<笑>我觉得。对对对。啊，但是我上网一查，哦，专家斩钉截铁的给我说了啊、哦，确实值二百万。哦，网上专家。啊，给你说，确实能值两百万。对，这说实话啊，这年前我工作都不干了啊，专门为这个二百万回来，为这两百万回来的。对，我的天哪，那你咋不去直接找专家？为啥来找我呀？太远，马上过年了，啊、一来一回折腾的，你不知道。哎，哪怕我少卖点钱。<笑>哦，哪怕少卖点钱，那您是意思到我这儿来想给我要多少钱？给您要多少钱啊？别、哦、说少了，你反正二百万是一个谱，哎，你看您能赚多少？嗯、哎，十万八万的，哎，意思意思给您，哎，就行。哦，让您多少赚点？您的意思，这块银元您给我，最低我得给你拿一百九十万。对，给你留点利润。给我留点利润，让我赚点钱。对对对,对,对,对,对。<笑>呃，首先，呃，老哥，咱们讲一下你这块银元啊。嗯，这个是北洋龙，呃，然后三十三年的。嗯，这个银元呢，我刚才也看了啊，币面、边尺、包浆、流通痕迹都对
，这块银元确实是老的。你这老了银绝对放心啊，俺家传的宝贝不会假哦，味道非常好。哎。但是啊，嗯嗯，先说一下这个北洋龙呢，嗯，是这个龙阳里面常见到的品种， 3 3年的确实，呃，会比普通的34年啊，价位稍微高那么一丢丢，但是没有你想象中的那么值钱呀，能值两百万，开什么国际玩笑？就是它味道好，知道吧？啊，然后就是还有人家咋说嘞？反正我记不清楚了啊。反正专家给你说了，哎，对，反正就是最低二百万啊，最低。嗯，行，那我这儿我这儿给您估一下，嗯，呃，我觉得呀，这块银元，嗯，它这个，它的价值也就几千块钱，哦，一万它都值不了，几千块钱，对。你别给我开玩笑，这一家伙二百万几千，这一家出四万八千里，你让我咋相信？嗯、呃，不是，你先听我讲。嗯嗯、呃，你要是想要这个三十三年的北洋龙的，嗯，我这边也可以给你找几块。嗯，因为这个北洋龙，嗯、呃，本身是北方吧、嗯、最常见到的龙阳了。你像江苏、嗯、浙江那一带，嗯，江南龙很常见。哦，哦广东那边。嗯广东龙很常见，嗯，咱们北方的就北洋龙最常见。嗯、像这种普通的三十三年，嗯嗯，我觉得啊，这也就五六千块钱，五六千二百万、啊。还是那句话，这错的太远。那确实，我觉得错的太远、啊。还有老哥、嗯，你咨询的那个网上专家，嗯、我觉得也不靠谱，你得小心点，小心着点嗯、呃，另外给你想个办法，嗯、你怎么去验证？他跟你说的真假，嗯、你没事的到古玩市场，嗯，买个花十块钱买个铜钱，嗯，你让那个专家给看看，看能估多少钱，哎、好吧？这是最简单的办法。我感觉你说话也是靠谱，人家说这个啥，能一炮生意能吃十年，哎，我得考虑考虑。啊，那行那行，你好，想弄点啥？弄点啥？弄点古物，叫你过来看。弄点古物，我的天呀，这么多铜钱！这是家里传下来的吧？不是嘞。啊，从哪儿来的？从破烂收嘞。收破烂收的。啊。当铜收回来的。当铜十块钱一斤，当铜收回来了。十块钱一斤。不到十十斤。啊，这总共不到十斤。啊。嗯、呃，然后一百块钱。一百块钱。我的天哪，就这么就这么重。八九斤重。八九斤重。啊，你给他按十斤。那看来你大爷，你这收破烂挺公道啊！不到十斤，你给他按十斤收。你你看我收了，你知道这家可顶钱的收，可顶钱了，也可值钱是吧？呃，你听人家说嘞，这种铜钱值多少钱？有的有的一个顶几十，有的顶几百，甚至还有上万的呢。我听说这个挺消息，所以说我来这过年的，我来过年年，你你大老板嘞，这点能懂的。哦，看看这到底是怎么回事哦，人家跟你说有一个能价值几十、价值几百，甚至上万的都有。哦，那确实，那铜钱里面贵的上万的还是少说了。那有的值钱的能值几十万一个的都有。这里头一共出了能有几万的都中。啊，几万的都有。哎呀，呃，大爷，我看了你这里面啊。呃，好像都是宋代的钱币，还都是北宋的。你看像这个吧，这就黄宋，黄宋，那明显的是北宋的钱呀、啊。北宋的钱。嗯，这是元佑，也都是北宋的钱。那不值钱那咋呀？那北宋的钱其实真不值钱，因为这个北宋的钱币啊，当时在咱们国家那个北宋那时候呢，呃，经济非常发达，造的钱币非常多。也等于说，现在存世量也是非常大的，在所有的铜钱里面，就北宋的就不值钱的铜钱最多。哦，所以这种铜钱，你咋说呀？你不过你这一百块钱收来的，这怎么怎么着也得个几千个，呃，你这这咋弄你就赚钱，肯定赚钱。那你，咱不说发大财吧。发一笔小财肯定是没啥问题的。你像这种铜钱，我给你收的话也是三块钱一个。一个，你给我三块钱太少了了吧？那这没办法，呃，这大爷，你这钱确实，这都是北宋的钱币，真不值啥钱。你要是但凡换换朝代。
它都比这个呃值得多。你比如说清代的呀、明代的呀，价格都比这个高。但是北宋的钱真不值钱，东西是挺多。是的呀，能拿多了？你给我拿一百万块钱能啊？你也说顶几百万，我拿多少啊？一百万，一百万啊！我的天呀，大爷，你这样，呃，这个东西您还拿走？这一百万我是真受不了。你要是想要了，回头你要这，比如说这两千枚左右吧，你给我拿一万块钱，我可以给你弄点嗯，你要不管，你要不管我都弄，我得叫你网上专家，你也说顶钱，我得拿掉掉你要卖你。哦，在网上咨询过专家。哦，呃，网上专家咋说嘞？这这这顶几百万过。能顶几百万？哦哦，你这给我要一百万，看来还。还少要了，给你少要了，不行不行不行，这个我要不了，要不然你要真要不了，我都找网上专家。那那行那行，您问问网上专家。好好，但是大爷，您走之前我得给您给您说一下啊，网上很多骗子，你别东西没卖出去，最后你再把你自己的钱给人家拿出去了。嗯，那不可能的事儿吧？不可能的事儿，反正你小心点就行了，好吧？你出去卖东西呢，别给人家钱就行了，好吧？那那到时间看吧。那行那行那行，好好,好啊，不好意思啊，不好意思。好好,好,好走了吧，好嗯嗯、啊。您好，想弄点啥？嗯，老板，今个你代表这几个医院，你给我收了啊？啊、嗯。你不给我收了，我都回不了家了，今个。哎呀，大姨，啥情况呀？还把没呃不把银元卖了，回不了家。嗯、呃，回不了家。啊、嗯。俺媳妇生了，生个孙儿嘛，不是？哦，生个孙子，哎呀，恭喜恭喜恭喜！啊，生个孙儿，他说了，人家婆子，呃，都是拿给他孙儿，都是拿五五千块钱。哦，你也得给我拿五千块钱。啊，你也得拿五千块钱。哎，拿拿五千就拿五千呗，咱家添一口人，是吧？高兴事给他拿五千。嗯，拿五千。你说的拿五千，那怪你你说的怪容易啊！我这那年纪了，上哪弄钱去？哦，所以开始我给你改饭店来刷个碗儿。哦，一月都拿一千多块钱。哦，这年纪了，人家不缺啥玩意了，你也嫌年纪了，不就你也不叫干了？那确实，现在老年人啊，挣钱是真不容易。嗯。哎，不叫干了，在家里闲了有有有有半年了。哦，所以把家里传下来的这个银元，准备出手。哦，我这是我想着、啊啊、我没有钱，我叫这几个银元，我说给他，嗯，叫他放着，啊，不都齐了吗？嗯，对呀、啊，那也行啊，给银元比给钱还好。耶，俺媳妇一看见，嗯，等一下子我扔了，你看有一块，你看扔的那个，都都都有一个大火的了。哦。您说的是、嗯、您您说的是这这这里吗？嗯。哦，你给你媳妇儿、嗯，你媳妇儿不愿意要啊，疼也都给我扔了，扔了啊、嗯！哎呀，这是你这儿媳妇儿对银元是不懂啊，这怎么着这也是传家宝呀？这他不是不懂，他也不懂，俺媳妇他都是抠得很啊，想要钱啊，想要钱，就是想要钱啊，都是要真钱。哦哦哦！他说这这是啥东西？写不了字儿的。哦哦哦！哎呀，你说你这这碰到这种事儿也让人头疼啊。这我出来的时候，俺媳妇嗷尿嗡出来了。嗡出来的？啊、哦！我的天哪！他说了，你不，你别讲你上哪弄啊，你都得给我拿过五千块钱。哦。给我拿过来五千块钱，你别打俺回来了。哦，不拿五千块钱不让回家了。啊、哦，不叫回来。嗯、呃，这样啊，大爷。你给跟你儿子说一下呀、啊。俺儿子他在外面打工呢。不对呀、啊，这这这生小孩他没回来吗？回来了，回来了几天，你厂里打电话他又回去了。哦，又走了。啊，又走了。哎呀，这个事儿过年的时候只能回来。哦，还得再几天，再过几天才能回来。嗯。那你这给你儿子打电话说一说呀。哎，你不管给他打电话，你给他打电话，过来当面他回来了，他一说说透了。他也生气，你也进不了家，咋弄？哦，怕怕怕他两口子生气。对呀、啊，那不才愁人了吗？哎呀，大姨，你这是太可怜了。呃，你今天意思就是拿这十块银元换五千块钱是吧？啊，值不五千块钱不值？嗯，说实话，大姨，嗯，您来到我店里了，今天就不管值不值五千了，我肯定得把这五千块钱给您呀。
呃，先给您说一下，我刚才看了一下，这三块都是普通的大头，呃，三个三年的，一个十年的，都是比较普通的，然后还有一个带点磕碰，那啥也不说了，就我们没有磕碰没啥的，我们说的一千一到一千二，你就四块全部都按一千二，四千八，我给您凑到五千。嗯，那先谢谢你吧。哎，谢谢那你这碰到事儿了，咱没办法呀，这，呃，咋弄？确定？确定不给你儿子说一下了？那不管给他说，你给他说了，回来他一说生气了，哟，才是个事儿嘞。那行，那行，我今天就给您拿五千块钱，这五、啊、这四块银元我收了，行吧？好，好哎，谢谢你。没事没事没事哎呀，这现在老年人是真不容易。老哥，咱是从哪儿来的呀？自己自己家里，自己家里的。对，哦，自己家里放的。嗯，哦。他不是还有点儿热，还准备准备装装修，搞买房，搞装修的，先推个。咱是从哪个地方过来的？是登封。登封。登封少林寺。嗯。总共是几个？五个是吧？这三个，这里面应该是两个。啊。自己家里留的，嗯，对，老人留的，嗯，留了好几辈儿了，留好几辈就只有这五个吗？就这五个啊，啊，没有什么大头啊、小头啊之类的吗？没，没有，没有，没有。嗯，等于说家里小孩现在结婚的，盖房子，对对对，呃，然后想把这些银元变现了，啊，是吧？啊啊，家里老人留下来的。哎呀，说实话，老哥，嗯、呃，咋说呀？呃，你说你从大老远跑过来了，嗯，也不容易。你自己吗？啊，自己。自己。自己是坐车来的还是自己开车来的？开车来的。坐车来的。坐车来的。哎呀，那我估计啊，得让你白跑一趟了。嗯。我看着这银元啊，首先你看你家里留的，呃，首先这个。这个呢，连银子都不是，哦，这个连银子都不是，哦，然后这四块呢，应该是银的，这四块是是银的，并且这里面还有一个二十六年的，二十六年的北洋龙算是龙王了，价格挺高，嗯，但是我从它这个包浆上来看的话啊，包浆边齿上来看的话，这个包浆感觉不是老的，嗯，不老。边齿看着也不行，我不懂这，嗯，懂不懂没关系，嗯，懂不懂没关系。然后你看这个，他们四个四种包浆，嗯，四种包浆，这个直接就是白的，嗯，这个大清轩山是白的，哎呀，整个的这个内齿都没了，但是壁面其他的，包括珠圈以及它这个字儿，还有。这两边的花枝都很好，这就有问题啊！再看边齿，这个上面，再看边齿，这边齿看着也不行。嗯，整个你这东西，老哥有啥说啥的，我看着这东西不是你自己放的，你应该是或者是买的，或者是怎么着的。这个，你像这个北洋龙，包浆看着挺那个啥的，但这边齿看上去就不行。嗯，这边子一看，差点意思。这还有一个大清，大清的这个边子也不行，它这种黑包浆，上面还带搓剂，这种搓剂让我们行内人看的话，这搓剂掩人耳目。嗯，掩人耳目。虽然说上面一般老银元上确实很多都打的有搓剂。但是，嗯，其他的地方还是不对。这种黑包浆看着，嗯，咋说呀？就是常见到的真银假币，这种黑包浆很多。哦，你要真银假币。对，这不行，这不是老人留下来的，啊，这不是老人留下来的，这咋咋看他也不是老人留下来的，啊，<笑>咱俩抱起来。嗯。
你要不行，啊，我看着是不行，不行，哎，不好意思，嗯，等等等，好，明白，好，啊，没事没事。